宋少平。你的纸条还给你，你还是赶紧把它撕了吧。你是不是和郭晓明好上我现在就是和郭晓明好上了。那你为什么要跟我说？还在书里加白面饼？我还以为……你不要以为，我和你接近。那是因为我万万没有想到的是，在这个学校里，还有一个人的情况和我是完全一样的，所以，我自然而然就对你产生了一种同病相怜的感情。这种感情，基本上是一种怜悯，怜悯别人，也让别人怜悯我自己。但是你和顾阳明一比较，你不觉得你一下子黯淡失色了吗？心间，我的心已不再是青春少年。这是叶赛宁的两句诗。叶赛宁，资本主义国家的诗是被禁的，不能随便乱说。之前借给你的红颜也是被禁的，我答应要借你的战争与和平也是被禁的。我现在觉得我跟你说话都是被禁的。小三。你帮你登记，你只能自己来了。麻烦你以后不要再说顾晓明帮我登记了，这钱是我自己的。顾晓明从来没有帮我订过饭，我是拿我自己的钱订的一餐。我们是拿自己的钱订的一餐，我相信。全学校就只有我们两个在打饭前洗碗。你有啥事儿？这本书郝红梅一直想看，你替我转交给他，就说是你借的。郝红梅爱看书，嫌我墨管书多，你多帮他借点。我知道，我们常去。一定把书转交给他。我姐不是给过你钱和饭票，你除了给玉后叔和奶奶，你不是还剩了一些吗
，你咋还吃这个黑馍？黑馍馍吃习惯了，黄的白的吃不惯。哎，我说你，你咋这么 CP 呢？有钱也不吃点好的。以前你考不了第一名，那都是因为你饿的。这次啊，你好闹天饱个肚子，你考个第一名，给红梅他们看看。你别再省这点钱和饭票了啊！我现在不缺钱，之前帮老师家掏烟囱，还挣了点钱。那全弄，别哄没了。给谁了？你给郝红梅了？为啥？我问郝红梅最要好的同学打听过，顾养林根本就没有给他买过一餐。昨天在那儿交饭票的时候，我看他硬是掏出几张皱皱巴巴的饭票，给自己订了份野餐。不是，他这是为啥？为了让顾养林看得起他。就因为这，就为了这，他提前一个星期把自己一学期的饭票都花完了，之后吃什么，是不是会饿死，他都不管了，挺可怜的。你把钱都给了他，你帮他，为了他能让顾养明看得上他，你自己饿肚子，你这不是 C， 你这是瓜。这郝红梅倒精得很，你给他，他就拿。我把钱和饭票夹书里给。孙少平觉得脑子里是一片空白，包括痛苦在内的一切暂时都是模糊的。他出了操场，又毫无目的地出了校门，昏昏然然来到街道上。他明白，从今以后，郝红梅再也不可能和他相好了。他精神上最重要的一根支柱已经被抽掉了。这使他感到一种说不出来的痛苦。他面对着远方模糊的山峦，自己此刻的眼里已经满含了泪水。学把中午打好的饭放回宿舍，等他回去的时候，发现自己碗里少了一个黄面膜。丢黄面膜的同学已经带着班长顾晓明到宿舍去查看过，在某个同学的枕头下面发现了黄面膜的渣子。某个同学说自己考试没考好，是因为饿的。也有可能啊，这位同学想把黄面膜给留着，考试的时候吃一下，这样他就能把试给考好了。你什么意思？你是说我偷了黄面膜吗？我可没这样说啊，你自己认啊。现在是证据确凿，顾晓明说他在你的枕头下发现了膜渣子，你认不认？都是你偷的黄面膜。我要去看看膜渣子。说你没有偷面膜，那这磨渣子你怎么解释？我不知道，我没偷。磨渣子上刻名字了，我枕头底下也有磨渣子，你咋不说是我偷的？等等，是老鼠！老鼠！你们看，这不是黄面磨渣子，这是麦麸。是麦麸。现在这下大白了，不是少平偷的黄面膜。你再好好想想，你的黄面膜是怎么丢的？这面膜是你丢的，你就是那个丢面膜的同学。郝红梅，你这个没良心的，你居然诬陷少平偷你的黄面膜！
你还让顾养民调查孙少平？哎，你们说说，有他这样的吗？上一下，我去教室看书。现在黄面膜的案子破了，我可以告诉你，其实啊，是我那几个死党偷的。他们跟你说的啊？为啥呀？就因为看不惯这样对你啊，就想整治整治他。哎，你把你碗给我吧，我给你快洗了。还有，你上体育课时候穿的衣服也给我吧，我也给你洗。嗯，行行。哎，少平，咋？郝红梅拿着你的钱，在顾小梅面前撑面子吃野餐，现在还当着你的面，他他们俩在那儿扫兴，还让侯玉英和顾小梅调查是不是你偷的黄面膜。这这这，这个现在还装看不见呢。哎，我觉得真应该整治整治他们。少平，跟我到前面来，我有熟人。走，哎，走吧，插队去。哎，我不插队，我排队去。哎、呀，两个搪瓷碗，给谁洗啊？帮同学洗。学习，哎，给，这是我和少平的吧？你也帮着洗啊？那我先谢谢郝红梅同学。伤死！咋，不愿意洗啊？我是知道了，你是帮你的相好顾养民洗的吧？田润生，你无耻！对呀、啊，我就是无耻，我就是乌鸦，怎么了？你洗不洗啊？你到底洗不洗嘛？别闹，行不行？孙少平，你咋？你把粮票和饭钱都给他，就是为了让他能吃上一餐，让顾小明看得像他。你看他现在是怎么对你的？他现在连看都不看你一眼呢。钱和粮票怎么可能是孙少平给我的？你胡说！孙少平把钱和粮票夹在书里，你心安理得的收下，你现在还装不知道？钱是顾小明给我的。你为了让你的相好看得起你，你自己花钱吃一餐，你恨不得把一学期的饭钱提前一个星期吃完。水生，我求求你，能不能不说了？少平为了让你吃饱，为了让顾小明看得起你，把饭钱和粮票全都给了你。书是顾小明给我的，里头的钱也是顾小明给。你孙少平是怕郝红梅不要，你把饭票和钱夹在书里，让顾小明给他，对不对？你告诉我们。
this off. He when did he eat your black bean? My black bean has never been eaten. You and Hong Hong are two people. Do you like to eat your black bean and eat your black bean? You say Shao Ping is eating your black bean and eat your black bean. Now he's saying he's eating your black bean. I've never said he's eating your black bean. What you said, I've never said he's eating your black bean. I've never said he's eating your black bean. That's what you said. 你们是想故意找我麻烦是吧？哟，这马上就要挨揍了，还还还趾高气昂，对，还趾高气昂。我明白了，你们是要为孙少平。是不是你们要打他？我告诉你，你不要惹事，这样对你不好的。顾小明，我不知道，我没有跟瑞生在一起。侯英看着田瑞生他们把顾小明带走的，还说要打他。哟，这谁打的呀？这呀，打你的人跑了。哎，快快，弄水给擦一下。快快，这都流鼻血了。来来来，快快。来，这儿好好擦。哎，来来来来，哎，哟，梳理一下啊。哟，哟，你看看。好，如果给他脸上擦点油的话，可能会更风流一点。这就好了嘛。美气，美气。哎，你要想跟学校说，就说，到时候，我就跟学校说，你诬赖别人偷吃你的白面膜，我们给你评理，你不听。还动手打我们，到时候我们就只好是吧？你永远摧残不了我的精神，只能摧残我的肉体。我劝你以后别再这样了，马上就要期中考试了，这样对孙少平一点好处都没有。我知道，你们是看我跟郝红梅的事情，才陷害我打我的，想替孙少平出气。但我告诉你。孙少平是不会知道这件事情的，因为他根本不是那种人。顾小梅，少平，你放心，我是不会告他的。往后，谁要是打顾小梅，就是打我孙少平。少平，谢谢你啊！这本书我已经看完了。这么快看完了，是不是？啊，里面的钱和粮票我收下了。我想这是对你的尊重，以后你一定要给我机会还你。不用还，这书你要没看完，你就再拿去看。其实。少平，这本《战争与和平》也借我看看吧，行吗？行，当然行。青春激流打起来的第一个浪头，在内心渐渐的平复了。在这期间，少平获得了一个非常重要的认识：在最平常的事情中，也可以显示出一个人人格的伟大来。这是孙少平第一次关于人生的自我教育，这也许会在他以后的生活中发生很深远的影响。你们先走吧。哎，赶紧的，快快快！你说
你可千万不要再去扫清他。这事情我问过你爸我哥，他说你躲他这就对了。你是不是有什么事要跟我说？你可千万要多留心呐！要是村里有谁把你私自带头夺分、主子撂地的事情反映到公社去，全村只有一个人，就是田福堂。为啥？为什？他现在本来就应该拦着。他明知道咱们分猪饲料地的时候，私自扩大边疆地，装不知道，他是给自己留后路了。这个事我知道，可不敢再和润叶有什么事情。润叶他二妈给润叶撮合的结婚对象李向前，不止是个司机，还是县副主任的儿子。润叶和李向前是政治婚姻。这个事我也知道。这个事情事关田福军，让他在县里作难。他俩结婚，能让李向前他爸这个副主任保田福军？你要是再扫清润叶，惹恼了田福堂，他能不整治你？他要是整治你，你哭都找不到坟头呢。二爸，你今天跟哥说的这些个话，是不是田支书让你说？对，真是，真是，就是他让你来提点我的，对不对？对对对，就是这。二爸，你现在就去告诉他田福堂，我孙少安不跟他润叶好，是怕润叶跟着我过苦日子，我不是怕他田福堂。你现在就找他，我给你嫁。哎，这要吃饭了，咋不看见润叶吗？哪一回回来，不都是到少安家去了？瑞叶又到他家去了。哦，说是啊，去给少安他奶送蛋糕去。哎，你等一会儿去把那个后窑的两双旧鞋给我拿来。做事呀？我拿报纸包上，我给玉婷送过去。你没有看玉婷每次到咱家来？穿那个烂鞋，拿麻绳子捆着，连炕都上不来。去，你一个大队书记，亲自去给职委孙一婷送鞋。哎呀，叫你去你就去，哪那么多话？奶奶，嗯，以后递眼药的时候不要吃蛋糕，嗯,嗯，要不然。又苦又甜的，嗯嗯,嗯，好了，嗯，对了，我想跟你们说个事情，你们待会儿都不要说话啊。奶奶，嗯，你看这个人是谁呀、啊？谁呀、啊？是谁呀、啊？奶奶，嗯，你再看看，这又是谁？不认识，我想不起来。你再好好想想吧。安安，是少平还是少安？安安，安安。那奶奶，嗯，你再看，这又是谁？你说他是谁？我不认识。那奶奶，你说。你是谁？你是润叶吗？那我是哪个润叶呀？你是隋娃，田福堂的女子叫润叶。<笑>对喽<咯>。你们看，奶奶连自家的娃都不认识，认识我呢。以后奶奶跟我过，我背走。嗯。你对奶奶好，每回回来都给奶奶带蛋糕。奶奶就认你。我想说的不是这，你们不觉得奶奶的糊涂病好点了？我去医院问过了，奶奶这病能治好。真能治好？当然能了，这个世界上什么都能好起来。你们要是再有个娃更好。
就不要再做润叶的梦了。他是死是活，你都别做梦了。我出来，不就是要躲着他吗？哎呀，可是我为什么还要躲着他？哎呀，你说你哥好好的一口咬豆，咋叫你两口子就煮成这个样子了？哎，快坐，快坐，福堂。哦，玉婷，啊，这两双就嫌你留着穿啊。哎呀，谢谢福堂哥，谢谢。呃，你你你出来一下，我有话问你。哦，好。谢谢福堂哥，你什么事情都藏着我们的心呢？你放心，村里呀，万事有我的，我对你是最忠心的。今后呀，就好好的治一下你的气管炎。哎，身体是革命的本钱。我问你，你跟少安说了没有？说了，说了。你跟少安说了，瑞叶咋还往他家跑呢？哎呀，那肯定是瑞叶主动上门的嘛。少安也说了，他不愿意瑞叶一辈子跟他过苦日子，他绝对不敢再扫清瑞叶了。少安要真是这样想。他就应该躲着我家瑞叶不见。我跟你说，我还是那句话，要是再让我看见少安扫清我家瑞叶的话，破坏瑞叶和向前的婚事，我就要好好的收拾他。他私封那个煮死料地的把柄在我手里捏着呢。不能不能，是我不能还是他不能？都不能都不能。我能不能你能说了算呢？玉婷，我这个心里头现在还是不踏实。日夜成天往少安家跑，现在已经弄得好像就是他家婆一样。你说这个事情咋弄？我倒有个办法。你说，那你是不是下定决心了？排除一切万难，排除万难就行了，一切就不要了。你说。先让若叶回去，然后啊，桑米做成熟饭。做成熟饭？嗯，是是是什么做成熟饭？你呀、啊，就在咱们村儿宣布一下，啊，瑞叶和李向前的婚事，这个星期就办，然后满村的发喜糖，彻底冷了少安娃的心。发喜糖？哎，你再说的具体一点。明天，我把村里的事情一安排好，我就假装到县城里头去办事，和海民用拖拉机把瑞叶送回县城。瑞叶一到县城，你就给瑞叶他二妈打电话，让他们赶紧把瑞叶和李向前的婚事给定下，然后让他们帮忙，不要让瑞叶再回双水村，除非这个婚事定下，他们都是领导，有的是办法。回双水村，小安呀，你不要说，来来来，你抽烟，哎，你进，啊，你把这个点上，哎，好，你接着说，这也没有什么难的嘛，礼拜天给瑞叶加课，让他上课嘛，那瑞叶呀是有责任心的，不会扔下学生们不管的嘛。玉婷，你能的不行，子叔领导的好，差得远了啊，差得远了。我田福堂是几十年的能人了，今天落到这个不田地了，干哈娃娃们干的事情，我都觉得丢人呢。话不能这么说。哎，哦，福英，你明天到十个街顾小社。
，把我先把喜糖买上。哦，哎呀，好好，你咋看着不愿意？不是，不是。哦，哎，来来来，你把这个钱拿上啊。哎，我有，我有，我有。你拿上。再拿一张，够了。哎，那我就先回去了。好，啊，好，好，好，好。你放心，能扔。祝福你慢走。我喜欢打发叫华子讨吃的，送我两双绣鞋。他天赋他，这次打我的脸呢，我孙玉婷艰苦朴素惯了，能看上他这两双旧鞋。有本事你别穿。哎，我觉得吧，哦，不管咋说，你是少安的二爸。我是他二妈，咱不能不向着少安吧？哎，你有没有想过，咱就让少安跟润叶就想好上？什么？哦，让少安跟润叶好？对呀，你想想，你是大队执委，是天福堂的人，这天福堂把眼看着就要老了，他的直属这位子早晚要换。如果要是让少安跟润叶好上了，那咱们不就是亲家了吗？他那个直属位置早晚不是你的了，不但是对咱家好，对大哥也好，那少安就不用说了，你说是不是？是这样，哎，那我就当一回两面派，我就把田福堂这个神米做成熟饭，先斩后奏，满村发喜糖的这个事情，我告诉瑞英。哎，别说了，这个鞋我穿上还挺合适的。都看着来，我就要穿给他天赋他看看。对，穿给他看看。翠娃，拿上。这是润叶的喜糖。我瑞叶就要和咱县革委会副主任李德云的儿子李向前结婚了，喜事已经办好，这个礼拜就办。哦，少安呢？哎呀，少安从小就和瑞叶好，我要把这个喜糖亲手交到他手里了。少爷不在，啊，不在，咱这大晌午的还下地了？呃，就是下地了。哦，咱那你都拿上。啊，给少安娃啊，一定要给少安娃啊！走了啊，一定跟少安说啊！干啥去嘛？我要去自留地，去品。瑞叶，我跟你说啊，你爸现在为了阻止你和少安的事情，为了把你和李向前的事情神秘做成熟饭，把你俩的喜糖在村子里头已经发哈了。不可能吧？现在你在发喜糖着呢。哎，停一下，停一下，我回去一趟啊。哦。他跟啥去？我咋知道？我什么话都没有说。哎，瑞叶，你越听说，什么话都没有跟你说哈啊，没有张口
，你脚弟。入府以后，这天安门下过一次暴杀。不交不能行。这主死料地的庄稼都快被晒干了。我这一路走来，太阳火辣辣的，怕是连庄稼人的心也要晒焦了。等拉可细的就像一个麻绳，留不住多少树。那这智能寺把这些边角地的开出来大上罢了。得末日末夜的大才能行。那你又要平平？那咋办别干了，你歇会儿。我想，我想跟你说说话。来来来，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢我这心里直打鼓呀！哎呀呀！哎，你说，这闰年还没有答应哈这门婚事，你就满村子里边的三喜堂，万一不成，那丢人不是就丢大了吗？就是啊。哎，你说我咋就听了孙玉婷的话呢？哎呀，弄哈个这事，这后悔都来不及了。那这喜堂还罚不罚呀？那这罚都罚出去了。我天福堂，办事不能不成。要不是这，他孙尚安咋能打退堂鼓呢？你先罚着，我现在就去一趟县城。我去找润叶他二妈，叫把润叶和李向前的婚事定下来。我知道。你要跟我说跟李向前结婚，你都知道了。我知道，这个事儿不是真的，是我爸哄骗人的。骗人？啊。你爸到处发这个喜糖，就是被你给气糊涂了。我现在才告诉你，就是想知道，你知道我们要结婚是什么样子？我现在看到了，你知道我要结婚是假的，就算躲起来，脸上也是藏不住的美气。那你为什么刚才不告诉我？我爸，还有二妈，李向前他爸，现在为了结婚这个事情，把我催得不行，我都没处躲藏，就是不让我来见你。哎呀，其实我要知道，你爸为什么这么急逼着你结婚？你又知道了？你爸让我二爸跟我说了，你们这是政治婚姻。他是不是说，我和李向前结婚，李向前他爸李登云就能站在我二爸这边，我二爸走在改革的道路上，就能少一些阻碍。我要是跟你好了，那真是害了你了，也害了全下的百姓，还有福君叔。可你要是让我跟李向前结婚，那你就是害了我。结婚这个事儿，我真的不知道该怎么办了，所以才跑来找你，就是想让你拿个主意呢。月姐
，瑞月，我不想让你伤心。你记住了，你要是让我嫁给我不爱的人，就是毁了我的一辈子。你要说话算话。Oh. 